প্রিয় শিক্ষার্থী আমার প্রীতি ও শুভেচ্ছা নিবে আজ থেকে আরো একটি অনলাইন ক্লাসে তোমাদেরকে স্বাগত এই বর্তমান করোনা মহামারীতে আশা করছি সবাই সুস্থ আছো ভালো আছো এবং নিরাপদ আছো প্রিয় শিক্ষার্থী আমরা একটা কঠিন চ্যালেঞ্জিং সময়ের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছি আমাদের প্রতিনিয়ত ফাইট করতে হচ্ছে অদৃশ্য এক সূত্রের সাথে তো আমি রিকোয়েস্ট করব তোমাদেরকে তোমরা এই সময়টাতে যতটুকু সম্ভব গড়ে থাকার চেষ্টা করবে তো এই সময়টা তোমরা কিভাবে পাস করবে কিভাবে কাটাবে তোমরা এই সময়টা সবচেয়ে ভালো উত্তম হচ্ছে তোমরা তোমাদের ফ্যামিলি তোমাদের পরিবার তোমার মা বাবা ভাই বন্ধুদেরকে দাও এবং কিছু তো সময় বের করে আমরা যে অনলাইনে তোমাদেরকে সাপোর্টটা দিচ্ছি সেই সাপোর্টটা এগাজে লাগাও তো প্রিয় শিক্ষার্থী আমরা ইতিমধ্যে আইসিটির প্রোগ্রামিং পঞ্চমতে প্রোগ্রামিং অনেকটা পথ চলে এসেছি বা ভার্চুয়াল ক্লাসে অনেকটা পার্ট আমরা শেষ করে ফেলেছি অলরেডি আমরা দেখেছি অ্যালগোরিদম ফ্লোচার্ট আমরা অ্যালগোরিদম ফ্লোচার্ট শেষ করে অলরেডি প্রোগ্রামিং অর্থাৎ আমরা সি প্রোগ্রামিং প্রবেশ করে ফেলেছি তোমরা যে এই যে অ্যালগোরিদম ফ্লোচার্ট দিয়ে বিভিন্ন সমস্যাকে সমাধান করেছ সেই তারই ইমপ্লিমেন্টেশন হবে এই সি প্রোগ্রামিং এর মধ্যে অর্থাৎ প্রোগ্রামিং হচ্ছে এমন একটা বিষয় যেখানে তুমি ডিরেক্ট আউটপুট দেখতে পাবে তুমি অ্যালগোরিদম ফ্লোচার্টের সাহায্যে সমস্যাকে সমাধান করেছ বাট এখানে কোনো সরাসরি আউটপুট পাওনি সেই আউটপুটে তোমরা এই প্রোগ্রামিং দেখতে পাবে প্লাসে আমাদের আলোচ্য বিষয় হচ্ছে ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল নির্ণয়ের সি প্রোগ্রাম যেখানে ভূমি এবং উচ্চতা দেওয়া থাকবে আর আলোচনায় আমি আছি তোমাদের সাথে আমি আবু রায়হান সিনিয়র শিক্ষক মাইজিস্ট্রন কলেজ তুমি অলরেডি অ্যালগোরিদম এবং প্রচার পার্টের মধ্যে দেখেছ যে গাণিতিক ফর্মুলা জাস্ট আমি একটু ত্রিভুজের চিত্রটা দেখাবো এখানে এবিসি হচ্ছে ত্রিভুজ এখানে ভূমি হচ্ছে বিসি এবং বিসি ভূমির উপর এটি হচ্ছে দ্বিবিন্দুতে লম্ব যা উচ্চতাকে প্রকাশ করছে যদি ভূমি এবং উচ্চতা দেওয়া থাকে তাহলে আমাদের ক্ষেত্রফল নির্ণয় করার সূত্র হচ্ছে ক্ষেত্রফল ইকাল টু হাফ ইন্টু ভূমি ইন্টু উচ্চতা যেহেতু সি প্রোগ্রামিং সম্পূর্ণ তোমাকে ইংলিশ ইংলিশ করতে হবে সো বাংলা ওখানে ব্যবহার করা যায় না সো আমি এর ক্ষেত্রফল থেকে এরিয়া দ্বারা প্রকাশ করতে পারি পয়েন্ট ফাইভ পয়েন্ট ফাইভ আর ভূমিটাকে বেস আর উচ্চতাকে হাইট বলতে পারি কেমন এখন আমি যদি এটাকে ফর্মুলাটাকে সংক্ষিপ্ত আকারে প্রকাশ করতে চাই তাহলে এরকম দাঁড়াচ্ছে এরিয়া ইজ ইকাল টু হাফ ইন্টু বি ইন্টু এইচ যেখানে বি হচ্ছে ভূমি এইচ হচ্ছে কি উচ্চতা ঠিক আছে আমাদের যা যা লাগছে এর মধ্যে আছে একটা একটা ল্যাপটপ ও একটা ডেস্কটপ লাগবে সাথে হচ্ছে আমাদের একটা আইডিয়া লাগবে অর্থাৎ ইন্টিগ্রেটেড ডেভেলপমেন্ট এনভারনমেন্ট লাগবে এই এনভারনমেন্ট হিসেবে আমরা কম্পাইলারটাকে ব্যবহার করব আর এই কম্পাইলারের মধ্যে অনেক জনপ্রিয় কম্পাইলার আছে যেগুলোর মধ্যে টার্গো সি সি প্লাস প্লাস এবং কুডব্লক্স তবে তুমি যদি ইউজার ফ্রেন্ডলি কথা বলো তাহলে আমি তোমাকে কুডব্লক্সটাকে রেফার করবো সো এইগুলো ইন্টারনেটের ফ্রি ব্রাউজে জাস্ট সার্চ করে তোমরা ডাউনলোড করি তোমাদের পিছনে ইনস্টল প্রিয় শিক্ষার্থী তোমরা কোড ব্লক্স ইনস্টল করার পরে তোমাদের যে ডেস্কটপ আছে সেখানে হয়তো বা তোমরা এরকম একটা কোড ব্লক্স আইকন দেখতে পাবে হ্যাঁ অথবা তোমরা এটাকে এখানে তোমাদের সার্চ করেও সেটা তোমরা দেখে নিতে পারো একটু স্লো হচ্ছে হ্যাঁ কোড বক্স সার্চ করে এরকম একটা আইকন আসবে এখানে ক্লিক করে তোমরা কোড বক্সটাকে ওপেন করে নেবে আমার অলরেডি ওপেন করা আছে তাই আমি আর এখানে ক্লিক করলাম না আমি জানি যে তো আমরা যেহেতু একটা নতুন করে কোড লিখব তাই আমরা এখানে ফাইলে যাব ফাইল থেকে আমরা নিউজ সিলেক্ট করে আমরা এম টি ফাইল ওপেন করে নিব হ্যাঁ এম টি ফাইল এখানে আমাদের বেসিক্যালি কোডটা আমাদের লিখতে হবে এখানে কোডটা টাইপ করতে হবে তো আমি প্রথমে আমি কোডটা আমি আমার কোনটাকে কোড লেখার আগে আমি সেভ করে নিতে যাচ্ছি আমি নাম দিব একটা একটা নাম দিই এরিয়া অফ অফ ब्यवहारिंग फाइल नाम हेडर फाइल आज जमीन स्टेडियो डट एच आर्निया डट एच आज मैट डट एच आज तो আমি সেই সকল হেডাফেল উল্লেখ করবো যেগুলো আমার প্রয়োজন 
ঠিক আছে যেহেতু প্রত্যেকটা প্রোগ্রামিং এই তুমি বা অ্যালগরিদম ফ্লোচারে দেখছো যে আমার কি থাকে ইনপুট থাকে এবং আউটপুট থাকে তো ইনপুট আউটপুটের সাথে সম্পর্কিত হেডারফেল্ট অবশ্যই উল্লেখ করতে হবে না হলে তুমি ইনপুট নিতেও পারবে না আউটপুট দেখাতেও পারবে না তো ইনপুট আউটপুটের সাথে সম্পর্কিত হেডারফেল্ট হচ্ছে স্টেরিও ডট এস টি ডি আই ও স্টেরিও ডট এইচ এই ডট এইচ হচ্ছে হেডারফেল এর এক্সটেনশন আর এই স্টেরিও ডট এইচ এটার মানে হচ্ছে স্ট্যান্ডার্ড ইনপুট আউটপুট আমি আবার বলছি এটার মানে হচ্ছে স্ট্যান্ডার্ড ইনপুট আউটপুট অর্থাৎ ইনপুট নেওয়ার যেমন আউটপুট দেখানোর জন্য যে ফাংশনগুলো তুমি ব্যবহার করবে সেই ফাংশনগুলো কাজ করবে না এই হেডারফেল ছাড়া তো ওকে ফাইন আমার হেডারফেল ডিক্লেয়ার করা তারপর হচ্ছে মেইন ফাংশন সেকশন ঠিক আছে মেইন আর ফাংশন লেখার নিয়ম হচ্ছে প্রথম একটা নাম থাকবে তারপর ফার্স্ট ব্যাকের শুরু শেষ এটা দ্বারা একটা ফাংশনকে বোঝায় ঠিক আছে যেহেতু আমি মেইন দিয়ে লিখছি তাই নামটা হচ্ছে মেইন ফাংশন আর একটা সি প্রোগ্রামে কেবল একটা মাত্র মেইন নামে ফাংশন থাকবে একাধিক মেইন নামে ফাংশন থাকা যাবে না ঠিক আছে তো ফাংশনের বডি শুরু হবে ফাংশনের বডি শুরু হবে সেকেন্ড ব্যাকের দ্বারা ঠিক আছে নিচেই নামাই দিই হ্যাঁ डिक्लेन पार्ट अर्थात ডিক্লেয়ার করতে হবে তো আমরা দেখছি এখানে কি আমাদের ফর্মুলার মধ্যে আছে এরিয়া আছে বি মানে বেইস আছে আর এইস মানে হাইট এইচ আছে হ্যাঁ এই ট্রাম গুলো আমাদের কাছে আনন মানে এদের কোনো নির্দিষ্ট ফিক্সড বেরো নাই সো এই জন্য এদেরকে আমরা ভেরিয়েবল হিসেবে ডিক্লেয়ার করবো তো ভেরিয়েবল যেহেতু ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল আমার এই ভ্যালু গুলা তোমার ক্যালকুলেশন করে মান গুলা দশমিক বা বগডাউন সরার সম্ভাবনাই অনেক বেশি তাই আমরা চলো সরি ডেটা হিসেবে আমরা ফ্লো আপ নিব হ্যাঁ আর ফ্লোয়ার ডেটা দশমিক বা বগ্ন সমান নিয়ে কাজ করে আর যদি কোন প্রোগ্রামে বিন্দু মাত্র সম্ভাবনা থাকে যে ভ্যালু গুলো দশমিক মান আসা তাহলে তোমরা এটা নির্দি দেয় তোমরা ফ্লোয়ার ডেটা টাইপ নিয়ে কাজ করবে হুম তো আমাদের এখানে কি কি আনন্দ ছিল আমাদের বি ছিল তারপরে কমা কমা দিয়ে এই ছিল আরেকটা রেজাল্ট রাখার জন্য আমাদের কি ছিল এরিয়া ছিল कैपिटल फर्मे से प्रोग्राम मान <laughs> ফর্মেট স্পেসিফাই বলতে হবে অর্থাৎ কি ধরনের ডেটা আমি ইনপুট নিব ঠিক আছে সেটা হচ্ছে কি যে আমি যেহেতু আমাদের এখানে ডেটা টাইপ আছে দেখাও বি এবং এইচ এর মানে ইনপুট নিব এবং সেটা ফ্লোয়ার তার মানে দশমিক মান তাহলে ফর্মেট স্পেসিফাই হিসেবে ইউজ করতে হবে পার্সেন্ট এক ঠিক আছে এখানে যদি আমি দুইটা মানে ইনপুট নিবো তাহলে আমার দুই বার পার্সেন্ট এক নিতে হবে ঠিক আছে তারপর কোটেশনের পর একটা কমা দিবে তারপরে প্রথম যে পার্সেন্ট এক সেটা কার জন্য সেটা হচ্ছে বি এর জন্য তো যেহেতু আমি ইনপুট নিচ্ছি তাহলে তার মেমোরি অ্যাড্রেস मान प्रथम মানের জন্য আর সেকেন্ড যে পার্সেন্ট অ্যাপটা সেটা হচ্ছে এইচ এর মানের জন্য হ্যাঁ এই স্ক্যান ফাংশনের কাজ হচ্ছে কি যে ব্যবহারকারী থেকে বি এবং এইচ এর মান নেবে তারপরে আমরা আমাদের ফর্মুলাটা ইউজ করি এরিয়া এরিয়া ইকাল আমাদের ফর্মুলা ছিল পয়েন্ট ফাইভ ইন্টু বি ইন্টু এইচ হ্যাঁ তারপর হচ্ছে আমরা এখন ফলাফলটা কার মধ্যে আছে এরিয়াটা আছে এরিয়াটাকে প্রিন্ট করবো তো প্রিন্ট করার জন্য আমাদের একটা ফাংশন আছে সেটা হচ্ছে প্রিন্টের ফাংশন হ্যাঁ 
printf নামে একটা আমাদের লাইব্রেরি ফাংশন আছে আমি একটু পরে লাইব্রেরি ফাংশন হেডার বা সবগুলো আমি ক্লিয়ার করে দিব printf তাহলে আবার অবশ্যই কোটেশন দিতে হবে ডাবল কোটেশন নট সিঙ্গেল কোটেশন ডাবল কোটেশনের মধ্যে আমরা এখানে একটা ফরম্যাট স্পেসিফাই উল্লেখ করতে হবে যেহেতু আমার এরিয়া যে এরিয়াটা আমি পিন করব বা এরিয়াটাই পিন করব এরিয়াটা ডেটা কি ছিল ফ্লোয়ার মানে দশমিক মান এইজন্য অবশ্যই এখানে কি ইউজ করতে হবে পার্সেন্ট এফ মানে ভগ্নাংশ মান নিয়ে কাজ করলে পার্সেন্ট এফ অথবা আর এটা আছে ডাবল এর জন্য আর কি তো আমরা আজকে ক্লাস আমরা এটা দেখি দেখি পার্সেন্ট এফ হ্যাঁ তো আমি কাকে প্রিন্ট করব এই এই যে আমি ফলাফল দেখাতে যাচ্ছি সেটা কি এরিয়ার মান হ্যাঁ এরিয়া এখানে কিন্তু আমরা এরিয়াটাকে আমরা ইনপুট এখানে অ্যানসাইন দেওয়া দরকার নেই ফলাফল আমাদের অ্যানসাইন হবে না ইনপুট এবং আউটপুটের মধ্যে পার্থক্য দেখো এখানে কি এন্ড ইউজ করছি চলো ভেরিয়েবল আগে আর এখানে কি ইউজ করি নাই তারপর স্টেটমেন্ট শেষ অবশ্যই সেমি কেলন আমার প্রোগ্রাম কিন্তু লেখা শেষ ঠিক আছে এখন আমি চাচ্ছি যে আমার প্রোগ্রামে আউটপুটটা দেখবো হ্যাঁ তো আউটপুট দেখার জন্য এটাকে বিল্ড করতে হবে তো আমরা একসাথেই বিল্ড এবং রান করে ফেলি এই যে এখানে তো একটা অপশন আছে বিল্ড এন্ড রান যদি কোনো ভুল না থাকে আমাদের একটা আউটপুটের জন্য সিন আসবে আউটপুট ডিসপ্লে আসবে मानपुटी भूमि मान दिल কত 7 হ্যাঁ মিলাপ দুইটা মান এখন দেখো 9.40 অর্থাৎ দশমিক পরে দুইটা করে নিছে এর কারণ হচ্ছে এই যে এখানে আমরা বলে দিছি যে দশমিক পরে সর্বোচ্চ দুই গড় পর্যন্ত নেবে ঠিক আছে তো এইভাবে তোমরা যে কোনো মানের জন্য যত বড় খুশি তত বড় মানের জন্য চেক করতে পারো এখন আমি চাচ্ছি যে এই যে আমি এখানে এই হেডার ফাইলটা কেন না দিলে কি হবে তারপরে যে এই ফাংশনগুলো আর কোনটার কি কাজ হ্যাঁ বা এই যে এখানে দেখো হেডার ফাইলের প্রথমে আছে এটা হচ্ছে প্রথমে বলছি এটা একটা লিংক সেকশন অর্থাৎ এটা এই হেডার ফাইলটা পুরো প্রোগ্রামের লাইব্রেরি ফাংশনগুলোর সাথে কি করে সংযোগ স্থাপন করে ইনপুট ইনপুট আউটপুট সম্পর্কিত দুইটা লাইব্রেরি ফাংশন হচ্ছে একটা স্ক্যান অ্যাপ আর এটা হচ্ছে কি প্রিন্ট অ্যাপ মানে কি ফলাফল দেখানো যায় এই দুইটাই লাইব্রেরি ফাংশন এবং এই দুইটা লাইব্রেরি ফাংশনের বর্ণনা বা নির্দেশনা গুলো দেওয়া আছে এই হেডার ফাইলের ভিতরে এখন কোনো কারণে যদি তুমি এই হেডার ফাইলটা না দাও বা অন্য হেডার ফাইল ইউজ করো তাহলে এবং প্রোগ্রামের মধ্যে এই দুইটা ফাংশন লাইব্রেরি ফাংশন তুমি ব্যবহার করলে তাহলে কিন্তু এই দুইটা ফাংশন কাজ করবে না কেন কাজ করবে না কারণ তাদের যে নির্দেশনা তারা যে কিভাবে কাজ করবে সেই নির্দেশনা দেওয়া আছে কি এই হেডার ফাইলের ভিতরে তুমি যদি এই হেডার ফাইলটা समस्या नहीं मैसेज शो कर दी 
আবার এটাকে আমরা কেবিটা করেছি তাহলে আমরা যেভাবে লিখছি সেভাবে হতে হবে আর এই যে বিষয়গুলো আছে এখানে কমা দেওয়া যাবে না তারপরে যে এখানে দিয়ে তুমি কমা না দাও তাহলে ভুল আসবে আর কি এই ভুলগুলো একটু খেয়াল রাখবা যে কমাটা এখানে একটা কমা আসে হয় নাই এটা বলছে আমরা নিচে মেসেজ জেনারেট করছে ঠিক আছে আবার যদি সেমিকোলন না দাও স্টেটমেন্ট শেষে তারপরে প্রোগ্রামে ভুল আসতে পারে হ্যাঁ এই দেখো সেমিকোলন प्राणी कैम्पासबाई भलो सुस्थ असल